抢劫中国、偷盗俄罗斯，美国破了个相当危险的先例，这是在自掘坟墓。各位好，欢迎来到新乐瑞评。美国啊，这次破了一个相当危险的先例。坦率地说，比西方援助乌克兰火箭炮、主战坦克，甚至是战斗机还要严重。看俄罗斯的反应就异常激烈，俄大使馆怒喷美国，美方制造了一个天理难容的先例，开始公然窃取他人财产以谋取一时利益。没错美国终于对俄罗斯的财产动手，公然偷盗。据美联社报道，数天前，美国司法部长加兰宣布，批准将没收的五百四十万美元俄罗斯资产转移到乌克兰，用于乌克兰重建。注意，这里有两个关键信息：第一，这是美国第一次将没收的俄罗斯资产送给乌克兰。看了一下相关的新闻，没收的时间应该是去年四月份。从没收到转移是一个非常大的转变，毕竟没收的可以归还，而直接转移那可就要不回来了。第二，交给乌克兰的是俄罗斯个人的资产，如果针对的是俄罗斯政府的资产也就罢了，但美国是以直接或间接的为俄罗斯政府行事为由，将俄罗斯富翁马洛费耶夫的个人财产送给了乌克兰。资本主义法律的一大特点是什么呢？风能进，雨能进，国王不能进，私有财产神圣不可侵犯。但现在，美国人的所作所为就是在告诉世人：只要美国能够从中获利，管你是不是私有财产，说没收就没收，说转让就转让，哪里还有什么原则和底线？事实上，不仅是对俄罗斯，美国对中国也曾有过类似的。劫掠行径。不久前，美国突然盯上了我国出口的铝制品，尤其是从新疆地区出产的产品，均遭到美国的强行扣押。这已经是对中国资产的公然抢劫了。一手抢劫中国，一手偷盗俄罗斯，还有什么是美国不敢做的？但老实说，美国这次的做法非常的愚蠢，会动摇到自身的国本，可以说是自掘坟墓。为什么这么说呢？我们来分析一下。首先呢，美国能够没收俄罗斯的资产，那俄罗斯就不能没收美国的资产了吗？之前的没收相当于是暂时冻结，大家心知肚明，所以谁也不急。但现在的没收可就是真正的没收了，没得还了。这种双向没收的情况，谁更亏还真不好说。其次，私有财产神圣不可侵犯，从来都是现代资本主义的基石，也是欧美价值观里最核心的部分。但现在，美国一挥手把它扔进了垃圾桶里，那其他拥有美元资产的国家能不能睡得着觉？记得上个月的时候，沙特阿拉伯财政大臣就曾暗示说，对使用非美元交易持开放态度，这显然就是对美国不放心了，想要另谋出路。美国之所以能够称霸全球几十年，最核心的东西就是美元霸权。但是如果有一天，美国之外的所有人都对美元不信任了，那么美国的美元霸权乃至全球霸权又该如何来维系呢？好了，本期节目就到这里，欢迎各位点赞、转发，留下您的精彩评论。